Hello guys and welcome back to my channel, Cool Games TV. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin is about white and blue equipments. Ikaw ba ay uh, new player ng Arrow X at hindi mo pa alam kung ano yung pipiliin mo sa dalawa. So ngayong araw, uh, tutukoyin natin yung dalawang equipment na yun para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mas babagay sa playstyle mo, sa role mo, or sa class na ginagamit mo ngayon. So bago tayo magsimula, cue the intro. Okay, so bago tayo magsimula, kailangan muna natin ikumpara yung dalawang equipment. So, check muna natin yung white. Una natin ikumpara is yung base stats. Ito tayo sa level 25. Okay, tandaan nyo yan guys. 125, tsaka 62. Ang katumbas na weapon niyan sa blue is yung level 30 adventure 200 sword 187.93 punta na agad tayo sa pinaka mataas na level so kung napapansin nyo sa base stats mas lang muna ng konti yung blue ok ito level 60 blue tandaan nyo to guys 562 to 81 attack speed at ang suot ko ngayon is level 40 na katana meron siyang tier tier 1, 2, 3 tas max tier na is 4 so kapag naka max tier na itong white na sword ko tingnan nyo mas mataas na siya pero hindi talaga ito ang pinagbabasihan kung ano yung mas maganda sa dalawa okay So, punta naman tayo sa upgrading. Itong upgrading, itong nakita nyo level na yan ng 60, ito yung binibigay na stats sa akin. So, itong 60, kapag nilipat ko sa blue na 200 sword, same value lang siya. Ganito pa rin siya. Kapag nilipat ko itong upgrade, tinransfer ko dun sa blue, 500, 250 pa rin yung level 60 na upgrade. So, walang kaibahan. So, wala tayong pagtatalunan sa upgrade. Sa enchant, same lang din. Kapag nagkaroon tayo ng enchantment dito sa white, kapag nilipat yun sa blue, same value lang siya. So, nagkakatalo talaga yung dalawa sa refinement. Yung refinement bonus ng blue, kumpara sa white, ay mas mataas yung bonus ng blue. Yung plus 4 ng blue, katumbas siya ng plus 6 ng white pagdating dito kasi mas uh, mataas yung bigay niya per refinement level. So, kaya kapag nag-inherit tayo or nagta-transfer tayo ng stats, kung mapapansin nyo, ang kinukuha lang is yung uh, enchantment tsaka yung upgrade. Kasi same value lang siya kahit ilipat-lipat mo siya any color. Mapa-purple man yan, mapa-gold man yan. Yung refinement ang nag-iiba sa white, sa blue, at sa gold. Pero white then blue lang tayo ngayon, okay? Okay, so aside from refinement bonus, dahil napansin nyo na or alam nyo na ngayon na mas mataas yung refinement bonus ng blue sa white, which is yung plus 6 ng white, katumbas lang ng plus 4 ng blue. So, isipin nyo na agad na mas okay yung blue. So, meron na namang catch. Ganito kasi yan, guys. Mas mataas nga ang refinement bonus ng blue kesa sa white ang kaso lang, napakataas nung refinement material na kailangan para makapag plus ng uh, blue weapon. For example, itong plus 2, kapag yung plus 3 ko siya, kailangan ko lang ng 12 ori decons. Pero kapag yung blue, ipa plus 3 ko siya, kailangan ko lang 24 ori decons. At mas mahirap, i plus 4 ang blue kaysa i plus 6 ang white. Okay. Okay, so ang next na ikukumpara naman natin ngayon is yung set effect ng dalawa. So unahin na natin yung kulay blue. Okay, check muna natin dito sa level 30 200 weapon. 
Okay. So, tignan natin. Okay. So, ferocity. 3 pieces. 6 pieces ng blue. Ito na siya. Payback. Kapag complete set. Pero usually, yung makikita nyo dyan, guys, puro ito lang. Yung 3 equipment. Explain ko na lang mamaya. So, tignan natin yung kasunod nito. Okay, same lang. Punta na tayo sa level 60. Okay. So, kung napansin nyo, guys, same lang siya. Ang nag lang dyan, guys, ito. Yung percent. Kapag uh, level 60 na yung blue, mas mataas nito. 2.5% stackable siya up to 5 times. So, tignan natin yung level 30 ulit. Ayan, 1% lang siya. So, yung set effect ng blue, same lang, hindi siya nagbabago. Tumataas lang yung value nung set effect. Mataas yung percentage. Okay? Sa white, hindi siya basta nag-iiba lang ng value. Nag-iiba rin yung set effect. So, tignan naman natin isa-isa yung mga white equip. Okay, so simulan natin sa level 25, Golden Thief Bug Set. Okay, so may kita nyo rito, Reflect Damage. So, lahat to, reflect lahat to, tatlo na to. So, kung... Tatlong pieces, ayan, mas mababa. Mas lumalaki yung reflect damage mo kapag nakukompleto mo yung set. Kapag complete set, 8 uh, equipment na level 25, ayan, mas mataas. Plus, 5% pa yan nung tier up. So, kada tier up mo, lalaki pa yung reflect damage mo. Okay? Yan yung sa 25 set. Doon na tayo sa level 40, yung kasunod, which is Drake set. Iba yung set effect. So ito naman, meron siyang bonus damage uh, depende sa HP nung kalaban. So tumataas siya per set. Kung mas maraming equipment na suot, mas tumataas yung value. So ang bala ko, uh, paabutin siya hanggang 50% pag okay na yung attack speed nung akin. So doon na tayo sa next. Level 50 white. Okay, so iba rin yung set effect. Sixty. Okay, so okay, so kung mapapansin yung iba-iba ang set effect ng bawat white equip, ah uh, yung blue equipment same lang yung set effect pero kada upgrade mo ng every ten level to mataas den yung power nung set effect na yon, Tumataas yung value niya. Okay? Okay, so magbibigay ako ng example ng set build. Uh, example ng role mo or playstyle mo is maging tank. Maganda ang pure blue set from weapon, shield, hanggang sa accessories and talisman. Okay, dahil mas mataas yung refinement bonus na makukuha mo sa blue, na HP tsaka magic damage reduction. Okay, so huwag mo kukunin yung physical kasi meron ka naman vitality. And then kunin mo to para itaas pa yung vitality mo. Ito pa. May alternatives dito white kasi meron kang reflect. So tank ka na may reflect ka pa. Oh, nasa sa'yo na kung anong gusto mo. Medyo makunat pero may reflect. Doon ka sa white. Pero super kunat. Doon ka sa blue. Okay. What if DPS ka naman? Like crit knight or hunter na attack speed crit as well. So, tignan natin yung blue set muna. So, tignan natin yung blue. Okay. So, pinakita ko sa inyo kanina eto ang ang kadalasan mo kuwa mo kapag nag blue set ka na DPS is ito lang three equipment hindi mo to bubuuin explain ko mamaya so ito lang ang pwede mo makuha magkakaroon ka ng final damage bonus per kill 
So, hindi to applicable sa MVP kasi per kill. So, isa lang yun. Hindi siya mag stack ng 5. So, pangit to sa MVP. Hindi rin to maganda sa PVP kasi kailangan mo rin makakill ng maraming players and mahirap yun. So, hindi to maganda itong set effect pagdating sa PVP and MVP. Pero sa grind, AFK, mas maganda tong set effect na to. Uh, dahil tumataas yung final damage bonus mo. And mas makunat ka ng konti sa white set. At, at mas mataas din yung refinement bonus nung blue set. Yung alternative doon is itong break set. Ito pwede mong kumpletuhin. Kasi kapag 50% na lang yung kalaban mo, mapa PVP man yan, mapa mobs sa grind yan, AFK, or mapa MVP man yan, basta bumaba sa 50% yung HP ng kalaban, tataas yung damage bonus mo. And mas madadagdagan pa siya per, uh, per tier up nung equipment mo. Okay? So ngayon, mapapaisip ka kung alin ba talaga sa Drake set or sa Blue yung magandang set. So, para sa akin, ba't di mo nalang pagsabayin? Bale, pwede mo rin makuha yung mix set effect. So, pwede kang mag-blue armor set para lang makuha mo yung set effect na ferocity. Tapos, mag-level 40 or Drake set ka nalang sa mga accessories like itong mga to. Para ma-activate mo rin itong set effect niya. Pero kung gusto mo naman itong 40%, pwedeng white na lahat to, level 40, tas gusto mo naman ng mas mataas na refinement bonus na sa attack mo, mag blue weapon ka, tapos all white, all uh, drake set ka na dito, para 6 pieces yung activated. Okay? So, nasa sa inyo na yon. So, ngayon pala papaliwanan ko, bakit hindi full blue set yung mga DPS? Kasi, Iba yung bigay ng mga white set eh. Ito. Mas maganda yung bigay ng white set na accessories and talisman kaysa sa blue. So, yung mga stat kasi yung bigay ng mga blue. Balik tayo sa blue. to vitality. Gumagana lang to sa mga tank build. Yung pure blue set. Lock. Strength beat. Strength lock. So, kung kukuha ka ng strength, kung strength type ka dito sa mga blue set, mababa lang yung percentage niya. Kasi mababa pa yung mga enchantment mo. Wala ka pang max level na enchant. Hindi ka pa level 10 na enchant. Uh, tapos mababa pa yung base stat mo na strength. So, napakaliit ng bonus na binibigay lang ng blue accessory. So, ang makikita mo sa early to mid game, puro white accessories and talisman. Tapos sa late game, pwede ka na mag blue or gold. Talisman. Okay? So, sana medyo nagkaroon kayo ng idea ngayon sa pagbubuo nyo ng equipment or equipment build. And if meron kayong suggestion, uh, comment lang below. And if meron kayong mas magandang build na naiisip, comment lang kayo below. Okay? And yun lang muna sa ngayon. And have a great day. Bye-bye.